Hvis du ser på jordens overflade, så består den af plader. De passer sammen som brækkerne i et puslespil. Pladerne bevæger sig, og de er med til at skabe bjerge, vulkaner og jordskælv. Hvis du ser på den her model af jordens opbygning, kan du se, at den består af forskellige lag. De tre vigtigste lag er kernen, som er inde i midten, kappen og skorpen, som ligger længere ude. Det yderste lag er hårdt og opdelte plader, og lige under pladerne er der magma, som er flydende, og som forholder det hele i bevægelse, altså sådan, så pladerne kan rykke sig. Man kan opdele pladerne i to grupper. Der er plader, som danner landjord, dem kalder vi for kontinentalplader, og så er der plader, som danner havbund, dem kalder vi for oceanbundsplader. Nogle plader bevæger sig væk fra hinanden. Når de gør det, vil der stige magma op fra jordens indre, og ved skorpen bliver magmaen kølet ned og størkner, og så bliver der skabt en ny skorpe. For eksempel ved Island bliver den en lille smule bredere hver eneste år. Men faktisk bliver hele Atlanterhavet bredere, så at vi her i Danmark kommer længere væk fra USA, for hver eneste år går. Nogle plader støder også imod hinanden, og så vil den tungeste plade bevæge sig ned under den lette. Plader, der har meget vand i sig, er meget tunge. Og det er fordi vægten af vandet presser pladen ned. Når pladerne vader sig ind over hinanden, presser de mod hinanden, og presset får sådan pladerne til at bevæge sig i små ryg, og det er de her ryg, som skaber jordskælv. Når en plade går ned under den anden, vil den blive mindre. Nogle plader bevæger sig også langs med hinanden. Det gør hverken pladen større eller mindre, men til gengæld så kommer der sådan en kæmpe jordskælv, når de kommer i de her ryg. Pladernes overflade er ujævn, øhm, så her kan der komme rigtig stor ryg, når de bevæger sig forbi hinanden. Du kan se, den her vej på billedet er rykket helt væk fra den, hvor den var før. 